অডিয়েন্স এনজয় করে গিয়ে অডিয়েন্স ছুটি আসে না দেব অডিয়েন্স যাই হোক আমরা এনজয় করছি এটুকু বলতে পারি ফার্স্ট এপিসোডে ও তো আমার ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড সেকেন্ড এপিসোডে ও তো আমার গার্লফ্রেন্ড সো হ্যালো एवरीवन वेलकम टू ভয়েস অফ নার্স যে তো আজকে কত তারিখ ভিডিও ভিডিও মেবি মঙ্গলবার যাচ্ছে আর কোন টাইম লাইন এক্সিস্ট করতে পারে না 
কারণ টিভি এটা যেখানে এক্সিস্ট করে সেখানে টাইম অ্যাকচুয়ালি নেই তো এবার যখন তুই টিভি এর পাস্টে গিয়ে চেঞ্জ করছিস তখন টিভি এর যে মেন টাইম লাইন শুধু সেটাই এফেক্ট হবে টিভি এ থেকে আলাদা করে এক্সটার্নাল কোনো টাইম লাইন বেরোবে না তো তাহলে তো মার্ভেল নিজের থিওরিতে ঠিকই আছে যে পাস্টে গেলে কিছু চেঞ্জ হবে না অ্যাকচুয়ালি আর টিভি এর ক্ষেত্রে কেন চেঞ্জ হচ্ছে কারণ টিভি এতে একটাই কনস্ট্যান্ট টাইম তো তুই ওই টাইমে যা করবি সেটাই প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার সবকে এফেক্ট করবে লোকি যখন ফারস্টে পাস্টে গেছিল তো তখন ওর মানে টিভি এরই পাস্টে গেছিল ঠিক আছে তো তখন ও যখন প্রেজেন্টে এসে মোবিয়াস কে বলে যে আমি টিভি এরই পাস্ট দেখে এসেছি ঠিক আছে তখন মোবিয়াস বলে শুনবি যে টিভি এতে টাইম এক্সিস্ট করে না টিভি এটা এটারও কন্ট্রাডিক্টরি থিওরি আছে টিভি এতে পাস্ট এক্সিস্ট করে না সেটা ওরা কেন জানে কারণ ওদের মাইন্ড ওয়াশ করা হয়েছে ওদের ব্রেনে কিছু নেই আর মানে ওরা জানে না ওরা ক্যাং এর মূর্তিটা পর্যন্ত ওখানে এক্সিস্ট করতো সেটা ওরা জানে না ওদের কাছে সেটা মানে অন্য ভাবে অন্য ভাবে ক্রিয়েট করা যায় কেন করা যায় সেটা মেবি আমরা নেক্সট এপিসোড গুলোতে জানতে পারবো যে ক্যাং অ্যাকচুয়ালি কেন এটা করেছে বাট এখন এটুকু তো আমরা জানতে পারছি যে ওদের মাইন্ড ওয়াশ করা হয়েছে সহজ কথায় তো সেইটার জন্য সেইটার জন্যই তারা জানে না যে পাস্ট তো অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে টিভি এ তো দেখ এখান থেকে একটা পয়েন্ট উঠে আসছে যে মার্ভেল ইন্ডিয়াটা একটা ক্লেভার কাজ করেছে মানে গালতি কারো তো এসসিবি কি কই পকড় না থাকে ঠিক আছে মানে এটা 50 50 চান্স এবার এই যে এই যে হিন্দিতে ও কথাটা বললো এইটা নিজের জন্য বললো যাতে শর্টস কাটার সময় ওই পার্টটাকে কাট করে শর্টস দিতে পারে তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে জোক জোক ধরি জোক ধরিয়ে দিতে হয় লোককে নালে তো লোক বুঝতে পারে না না সেটাই আমার মত পাবলিক সব হ্যাঁ তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে সবকিছু ভুলে গেছে তো ওখান থেকে ফ্যানের মাথায় কি প্লট আসতে পারে যে ক্যাং এর অলরেডি একটা ভ্যারিয়েন্ট হয়তো ঢুকে গেছে ও হয়তো আবার সবাই মেমোরি ইরেস করে দিয়েছে ঠিক আছে এটা একটা হতে পারে বাট যখন দেখা হয়েছিল মবিয়াস বলছিল যে ভুলে গেছি তারপরে জানতে পারি যে লোকি পাস্টে গেছে ঠিক আছে ওখান থেকে আবার টাইম স্লিপ করে প্রেজেন্ট এলো ওই পার্টটাতে ডিসক্লোজ যখন করলো টাইম স্লিপিং এর ডিসক্লোজটা ভালো করেছে ঠিক আছে আর একটা পয়েন্ট দেখবি যখন তোর মানে লোকি যখন ওই কাউন্সিলটা চলছিল না কাউন্সিলের মাঝখানে দুম করে চলে এলো ঠিক আছে ওই মানে পেছনে যে লোগোটা ছিল মানে আর্টটা ছিল ওটাকে তোর পুড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাং এর ছবি বেরিয়ে আসছে ঠিক আছে এই জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে ভাই কারণ এটা দেখে মানে হিসেব মতো তোর ফার্স্ট যে সিজনটা আছে ওর একটা সাইন অফিস টাইপের দিয়ে দিল যে প্রথমে মনে হচ্ছে যে টাইম টিভি এ বলে কিছু একটা অরিজিনেট করছে এটা তোর
আমার এই থ্রু আউট গোটা জিনিসটা মানে গোটা ফার্স্ট এপিসোডের মধ্যে যে জিনিসগুলো ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে মানে গোটা জিনিসগুলো একটা ইমোশনাল টোনের মধ্যে চলছে সেইটা একটা পয়েন্ট ভালো লেগেছে মানে মানে যেরকম আমরা লোকি কে আমরা দেখি না জেনারেলি যেরকম লোকি কে জানি না সেইটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা লোকি কে দেখেছিলাম দেখ কারণটা হচ্ছে যখন একটা ছেলের কেটে যায় খুব খারাপ ভাবে তখন তার একটা ট্রান্সফরমেশন আসে এবার লোকিরা কেটেছে হচ্ছে <laughs> মানে <laughs> সবথেকে <laughs> যখন ওই লোকির আর মরবিয়াস এর মধ্যে যে ওই কেটা হবে কনভারসেশনটা যেটা হবে যে লোকি বলবে যে ফারস্টে না না খুব বহুত আচ্ছা লাগ রায় বহুত আচ্ছা লাগ রায় তারপরে বলে বহুত গন্ধা লাগ রায় ভাই ওই জায়গাটা হেভি লেগেছে যেটা মিস করছিলাম এত মরবিয়াস বলবি মরবিয়াস 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 চল চল সবাই চল চল মরবিয়াস লর্ড ভাই মরবিয়াস লর্ড মধ্যেও যে হালকা কমেডি ঢুকতে পারে ওটা করেছে আর কি ভালো করে এছাড়া অনেক ডিটেইলিং দেখতে হবে তুই মানে দেওয়ালে যে পোস্টার গুলো ইউজ করেছে সেগুলো রেট্রো ফিল দিচ্ছে লেখার যে ফন্ট গুলো ইউজ করেছে বা পোস্টারের যে স্টাইল গুলো সেগুলো অনেকটা রেট্রো ফিল দিচ্ছে তো ওভার দি স্টোরি লাইনের মধ্যে যে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে মানে লোকি এবারে হয় জিনিসটাকে নিজের কবজায় আনবে আর নয় বেরিয়ে যাবে এটা বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি মানে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন মানে এরকম একটা জাজেস প্যানেল বসে গেছে এখন কোথায় আছে আর সবার সিচুয়েশনটা কি আর এদের 
থ্রেডটা কি সেটা পুরোটা এস্টাবলিশ করে দিতে যেটা ফার্স্ট এপিসোডের কাজ হয় ওভারঅল জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে মানে সিনেমাটোগ্রাফি ওয়াইজ টেকনিক্যাল ওয়াইজ তো মার্বেল অলওয়েজ বেটারই হয় ফেজ ফোরটা বাদ দিয়ে বলছি টেকনিক্যাল মার্বেল সবসময় টপে রাইটিং ওয়াইজও জিনিসটা ভালো হয়েছে মানে এবার মনে হচ্ছে যে মার্বেল অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাকে ফিরে এসছে দেখবি লাস্ট সিনে একটা সাসপেন্স দাঁড় করিয়ে দিল ঠিক আছে যে সবাই জাস্ট সিলভি কে ধরার জন্য হাইটেক ওয়েপন্স নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর সিলভি ম্যাকডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডস এ যাচ্ছে খেতে মেবি মেবি মনে হচ্ছে যে ওরা জানে যে ক্যাং এর ব্যাপারে মেবি জানে ওরা এমন ভাবে মনে হচ্ছে ঠিক আছে হতেই পারে যে ক্যাং হয়তো প্রেডিক্ট করেছে যে ফিউচারে এরকম কিছু হতে পারে ঠিক আছে তাই জন্য নিজের কিছু মানে চামচা ফামচা ক্যাটার করে রেখেছে পসিবল পসিবিলিটি তো এখন ইনফিনিটি মানে মাল্টিভার্সের কনসেপ্ট জানি সেটা একটা ক্যাং ই হবে তোমার যতদিন মনে হয় না না হতে না হতে পারে না হতে পারে না হতে পারে না হতে ক্যাং এর ক্যাং যেহেতু ইনফাইনাইট পসিবিলিটি ইনফাইনাইট না আমার মনে হয় বি15 বলে যে ক্যারেক্টারটা বি15 না এক্স15 এক্স15 বি5 এক্স15 তুই যার কথা বলছিস এক্স15 এক্স যে ছেলেটা যে ছেলেটা যে ছেলেটা বি5 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 এই ছেলেটা বি5 হ্যাঁ বি5 বললাম <laughs> 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 আমি পর্যন্ত গিয়ে যেটা মানে টোটালি মানে যেদিকে আর কি আমার ডিসাইডেন্স টা চলে গেল সেটা হচ্ছে জেনভি কিন্তু বয়সের থেকে অনেক তারা डार्कमेडी स्वप्न देखते जाए जर्डनलीवन गोल्डन बैके जो बाचिए ने ड्रीम सिक्स 
মানে ওটা ড্রিম সিকুয়েল না एक्चुअली মানে ওই ছেলেটা যার কাছে গেল তার পাওয়ার হচ্ছে সাইকি আর ওই ছেলেটা থারকি রিতের মতো আর ও সুপার পাওয়ার ইউজ করে যে আর ওকে মানে মারি মারো ওকে এ কই নিয়ে যায় কি বলে মাইন্ড ওয়াশ কই নিয়ে যায় সিরিয়াস সিরিয়াস রুমে নিয়ে গেছে রুমে গিয়ে বসিস আর মারি ও যখন করতে যাবে তখন এবার এবার শিডিউল মানে মাইন্ড ওয়াশ করার টাইমে যদি করতে যায় তাহলে তো প্রপার ফিল পাবে না তাই জন্য জাস্ট করার আগের মোমেন্টে ও ওকে ফ্রি করে দিয়েছে মানে টেলিপ্যাথিকে পাওয়ারটা ছেড়ে দিয়েছে ওর উপর থেকে তো এবার তখন সেই মোমেন্টে ওই মারি মারো জেগে গেছে আর ও সামনে এরকম ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর বুম ওই কয়েক সেকেন্ডের জন্য এই রকম বেস্ট একটা কমেডি সিন আছে দুর্দশা মানে এই এই লেভেলের ডার্ক কমেডিটা কিন্তু ভয়েসে ছিল না एक्चुअली कमेडी करते थे थार्ड एपिसोड गोटा এমা আর স্যামের মধ্যে তুই একটা অন্যরকমের কেমিস্ট্রি দেখতে পাবি যেটা প্রথম থেকে এস্টাবলিশ করেছিল পিওর লাভ জর্ডান লির মধ্যে পিওর লাভ হ্যাঁ পিওর টু লাভ টু লাভ টু লাভ যেটা এখন আমি বিয়ের পর বিয়ের আগে বিয়ের আগে কিছু করব না বিয়ের পর যা করব বিয়ের পর ওই টাইপের ভালোবাসা জর্ডান আর জর্ডান আর মারি মারোর মধ্যে যেটা এখন এস্টাবলিশ অলরেডি হয়ে গেছে জ্যাঙ্গেলটা ওদের মধ্যে না ওদেরটা ওদেরটা বিয়ের আগেই করব ভাই নামটা কি বলি আই লাভ ইম আমি কি বলি মারি মো মারি মারো মারো मारिमारे <laughs> बमी <laughs> छोट हो जाए श्याम के शांत कर शांत कर मामा टाइप কাম টু মমি ওই টাইপের ব্যাপার যে বড় হয়ে গেল আর ইস তো এটা রেফারেন্স থেকে জিজ্ঞেস কি জানি না শিয়ালকের রেফারেন্সটা থেকে জিজ্ঞেস কি জানি না এটা নিউজ আছে দেখবি নিউজ নিউজে বলে যে একটা সুপার আমি আমি শিয়ালকের ক্যারেক্টার আছে আরেকটা বল আরেকটা বল আমার মনে বলল আমার আমার এটা আমি বললাম তুমি শিয়াল নিয়ে এসে এরকম একটা চুপ করে বসে আছো আমার আরেকটা জিনিস বল আমি বললাম না আমি ইন্টারাপ্ট করি না কেলিও বলে আর আরেকটা কমেডি সিন বলে বললে এখন সেটা হচ্ছে টিক নাইট मैं <laughs> गोल्डन बेस्ट फ्रेंड और गार्लफ्रेंड दो दूजे केमिस्ट्री आलो आलो केमिस्ट्री आरोप 
আমার 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 সাহায্য চাই তোর সাহায্য চাই চল না দুজনে সাহায্য করি একদম সাহায্য করছি ফার্স্ট এপিসোডে ও তো আমার ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড সেকেন্ড এপিসোডে ও তো আমার গার্লফ্রেন্ড ভাই গিয়া তেল লেনে থার্ড এপিসোডে সুইংগিং সুইংগিং নাই সুইংগিং নয় ভাই মরে গেছে বৌদিকে বৌদিকে সাহায্য করছি হ্যাঁ আরে তো বাংলা একটা হ্যালো বাংলা একটা হ্যালো কলকাতা বলে দিয়েছে ওখানে দিয়ে আস্তে কে আমাকে বাবা বলে প্র্যাকটিস করে নে বাবু মালটা আজকে কন্টেন্ট ভাই অডিয়েন্স এনজয় করে গিয়ে অডিয়েন্স ছুটি আসেই না দেব ইউজ যাই হোক আমরা এনজয় করছি এটুকু বলতে পারি লিও ট্রেল লিও ট্রেলার এসে আগে বল লিও ট্রেলার এটা দিয়ে জানি এটা দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল কিন্তু করিনি ওয়েট করাতে হয় অডিয়েন্স স্টার্টিং এই দিয়ে দিলে আসে না ওই যে একজন বলে না ওয়েট ফর ইট ওয়েট ফর ইট ভেতর থেকে আসছে ভেতর থেকে আসছে লিও ট্রেলার দিয়ে আমি এটা বলতে যাই এটা হচ্ছে এটা আগে ট্রেলার বলবি হ্যাঁ তারপরে বাকি দিকে আসছি আগে ট্রেলার নিয়ে বলবে ট্রেলার নিয়ে আমি বলি যেটা একটা ট্রেলার ডিমান্ড করে আর কি মানে স্টোরি বলবো না ছাটকাট মালগুলো দেখাবো সেটা একটা ঠিক আছে ঠিক আছে সেটা গেল ওইভাবে বললে ট্রেলারটা কারেক্ট ট্রেলার এবার আসছি মানে ব্রেক ডাউন করতে সোজা কথা আমার এক কথাই ভালো লেগে যায় ট্রেলার ঠিক আছে মানে ঢালতে যেতে পারি যদি শো আসে তারপর অনেক কথা আছে আসছি বাকি একটা একটা করে ঠিক আছে গান তো থোড়া থা মারেঙ্গে উসমে আসতে আবি থোড়া থা টাইম এর ভালো মতই মন করে ভালো মতই মন করে কারণ আমাদের এটা এক্সপেকটেশন ছিল ফার্স্ট অফ অল যে মানে গোটা জিনিসটা যে টোনটা যে টোনটা সেট করেছে ওরা সেটা সামাও লোকেস আগে যেগুলো করছিল সেটা থেকে অনেক বেশি আলাদা আর যেটাই অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে মানে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি অনির ভাব যে রকম টাইপের অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি করে ওটা অনির ভাবের অ্যাকশন কোরিওগ্রাফির থেকেও আলাদা ইন দা সেন্স ম্যাক্সিমাম শর্ট পিওভি ঠিক আছে দেন তোর শুধু পিওভি না মানে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল মানে ডিওপি এর সাথে অ্যাকশন ডিরেক্টরের যে কম্বোটা ওটা জমেছে সোজা কথা এটা আমাদের এটা আমাদের স্টেটমেন্ট নয় ওই যে কারো একটা স্টেটমেন্ট কপি করে দেন পেস্ট করে দেন মানে <laughs> মানে মানে পেটকাটা রক্ত লেগে থাকবে আর 
ফর এক্সাম্পল তুই যদি বলিস যে লোকে ব্রহ্মাস্ত্র দেখছিল কেন কেন দেখছিল ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র ভিজুয়াল ভালো ব্রহ্মাস্ত্রের স্টোরি লাইন খুব একটা ভালো নয় এভারেজ বা মিডিয়াকার লাভ স্টোরি একটা চলছে তার উপর সেকেন্ড লেয়ারে তোর একটা সুপার হিরো অ্যাঙ্গেল ঢুকিয়ে দিয়েছে বাট ব্রহ্মাস্ত্র লোকে দেখছিল ওই যে ওই যে একটা অ্যানিমে টোন দিয়েছিল একটা স্যাচুরেটেড কালার একটা কন্ট্রাস্টি কালার ইউজ করেছে সেইগুলো ইউজ করে তো সুপার পাওয়ারগুলোকে দেখাচ্ছে সেই জিনিসটা দেখার জন্য তোর লোকে এ ব্রহ্মাস্ত্র দেখতে যাচ্ছিল অ্যান্ড এখানে সেই জিনিস আর যখন তোর কোনো একটা মুভি হবে না যেখানে তোর সিজিআই লাগবেই না ধর মানে স্টোরি এত ভালো লোকে সিজিআইয়ের দিকে তোর নজরই দেবে না এমন অনেক সিনেমা আছে যেগুলো যেখানে তোর সিজিআই প্রচুর বই কিন্তু যেহেতু স্টোরিটা ভালো লোকে দেখে নিয়েছে মুভিটা অনেক সিনেমাই আছে তোর রাওয়ান কেন চলল না রাওয়ানের সিজিআই ভালো ছিল কিন্তু রাওয়ানের স্টোরি ভালো ছিল না সেম তোর সিজিআই জাস্ট একটা টুল তোর স্টোরি ভালো হলে সিজিআই ম্যাটার করে লোকে ভুলে যাবে হলে যেই অ্যাটমসফিয়ারটা ক্রিয়েট হয় না তখন লোকে সিজিআই ফিজিআই কিচ্ছু মাথা লাগে না তখন লোকে জাস্ট স্টোরিটার মধ্যে এত বেশি হুক হয়ে যায় লোকে সিজিআই গুলো মেনে নেয় যে ঠিক আছে ছোটোখাটো ভুল হয়েছে এগুলো নেকলেক্ট করে দেওয়াই যায় মানে ঠিক আছে ভুল হয়ে গেছে মানে বাজেট কম আর লোকের তখন মাথায় এনে দেয় যে ঠিক আছে বাজেট কম যেহেতু ইন্ডিয়ান সিনেমা বাজেট কম হবে এত ভালো বিএফএক্স এটা করতে পারে না এটা মাথায় রেখে তোর এ হয়ে যাবে আর ওই যে কার চেজিং সিনটা পার্টি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ওই যে ওই যে কার চেজিং সিনটা পার্টিকুলারলি ওই কার চেজিং সিনটাতে ক্যামেরা ওয়ার্ক এত ভালো আছে মানে ব্রিলিয়েন্টলি সিনেমাটোগ্রাফি করা যায় স্টেজ করা হয়েছে পুরোটা অ্যাকশন সিনটাকে কোরিওগ্রাফ করা যায় তো ওইটা ওইটার থেকে ওটা প্রথম দেখার সময় আমার মনে হয়েছিল যে পার্টিকুলার ওই পোর্শনগুলোতে কি হয় যেমন মার্শাল আর্টের যখন কোনো ধরনের মার্শাল আর্ট আছে এরকম কোনো একটা ইয়ে সিকোয়েন্স চলছে ম্যাক্সিমাম টাইমে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফার ডিওপি একসাথে বসে ওই এই জায়গাগুলোতে এবার ওইটা দেখে আমার তখনই মনে হয়েছিল এই জায়গাগুলো অ্যাকচুয়ালি যে ডিরেক্টর অ্যাকশন ডিরেক্টর হয় আর যে ডিওপি ওদের মেনলি জিনিসটা কি থাকে একটা জায়গায় বসবে ওই জিনিসটাকে স্টেজিং করবে করে কম্বিনেশন একটা শর্ট বেরোবে সেটাকে অন স্পট এডিট করে দেখাবে ওই কম্বিনেশনটা অনেক ক্ষেত্রে চলে মানে যে তারা বাজেট ঢালতে পারে ওই ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে একসাথে বসে গেছে তাহলে এই জিনিসগুলো আসবে না টেকটা টোটালি ডিফারেন্ট আর লোকেদের সিনেমাদের কোথা থেকে আলাদা সেটা বলছি দেখ মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমরা দেখতে পাই রাত্রের সিন নাইনটি পার্সেন্ট এখানে কিন্তু একটা রেসিও মেনটেন হয়ে যায় ফিফটি টা বোঝা যাচ্ছে আর ওই স্টাইলটা তো অনেক পুরনো একটা স্টাইল মানে ওই একটা ন্যারেশন দিয়ে শুরু হয় সেটা এখনো চলছে আমরা আমরা অনেকটা আমরা অনেক বেশি টেকনিক্যালে ঢুকে যাচ্ছি ফিরে আমাদের নলেজ কম খুব আমরা এখনো বাচ্চা ভুলে যাস না আমাদের বয়স হয় না এখনো এখনো বয়স হয় না আমাদের এগুলো বলার যেগুলো বললি সেগুলো যেগুলো বুঝি সেগুলো বল ভালো বাদ দিকে কেমন লাগে অবশ্যই ভালো ওটা নতুন করে বলার কিছু নেই ভালো বাদ দিকে বাদ দিয়ে আমি বলি কারণ এখানে মেইন ফোকাসটা ও ওকে বাদ দিয়ে আমি যদি বলি অর্জুন স্যার যাকে আমার দুর্ধর্ষ লেগেছে इवन সেট ডিজাইন এতটা বেটার হয়েছে মানে সঞ্জয় দত্ত যখন ওই ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিস করে যেটা দেখে বয় আছে মানে চাচাইরে আগুন ফাগুন এই ওই সেই না রকম স্কেলিটনের মুখ সুদ দিয়ে জায়গাটাকে সাজিয়েছে তারপর একটা গোল করে একটা এরকম ওই কি এটা যেন বলে যন্ত্র যন্ত্র হ্যাঁ যন্ত্র যন্ত্র একটা তৈরি করেছে তো ওইগুলো খুব সুন্দরভাবে স্টেজ করে দেখছো রিতের মাথায় ঢুকলো রিত জানেও না যন্ত্র কি আমি জানি ভাই আমি কি বল তো কি কি বল কি বল যন্ত্র কি উইচ ক্রাফটে কাজ হয় না মাঝখানে একটা গোল থাকে ভিতরে একটা স্টার সিম্বল থাকে ওর মধ্যে ডিমান্ড কে সামন করা হয় বাংলা বা ভারতীয় কালচারে এরা শিখবে না উইচ ক্রাফট ডিমান্ড কে সামন করা হয় আর মানে এদের মাথায় ওটাই হয়ে গেছে যে যন্ত্র মানে একটা সার্কেল ভিতরে ওই একটা তারা ওটার বাইরে আরো কমপ্লেক্স যন্ত্র ওটা সব থেকে সিম্পলেস্ট যন্ত্র আর ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এতে খুব বেশি ইউজ হয় না আমাদের আরো কমপ্লেক্স যন্ত্র ইউজ হয় একটা টিভিতে অ্যাড আসতো ঠিক আছে একদিন 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 রাজশ্রী নন্দীকে ডাকা হবে তন্ত্র নিয়ে পডকাস্ট হবে চিন্তা নেই আজকে সিনেমা নিয়ে করে আমরা জিজ্ঞেস করব আসলে কি ভূত এক্সিস্ট করে আপনি কি সত্যি ভগবানের দেখা পেয়েছেন আপনার গুরুকে জানিয়ে আসলি তন্ত্রা কে 
নিজেদের লোকরা তো পাত্তাই দেয় না বাইরের লোকেদের কেউ যে চাটছি কয়েকদিন পর তারাও পাত্তা দেবে না উল্টে রিপোর্ট না চ্যানেলে রিপোর্ট না মেরে দেয় যাই হোক হ্যাঁ তো লিও লিও তো ওভারঅল যেটা বলার যে অনেক পয়েন্ট আছে যেগুলো মুভিটাকে হিট বানিয়ে মানে মুভি তো অলরেডি হিট হয়ে গেছে তিনশো কোটির বাজেট পাঁচশো কোটির টিকিট অলরেডি সেল করে দিয়েছে মুভি হিট হয়ে গেছে মানে টিকিট আর রাইট ফাইট যা আছে সব সেল করে মুভি অলরেডি দুশো কোটির প্রফিট হয়ে গেছে প্রডিউসারদের সব থেকে হাইয়েস্ট প্রফিট যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে হিন্দি ভার্সান কারণ হিন্দি ভার্সান হিন্দিতে ক্ষেত্রে <laughs> टाइम <laughs> দেখার বিষয় চেঞ্জ করবেই করবে না কারণ যেই কোম্পানির হাতে দিয়ে যায় তা তো টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না সিনেমা তো তাদের কাছে জাস্ট বিজনেস তারা অডিয়েন্সের কথা ভাবে না কিছু ভাবে না মানে নাম নিয়ে বলছি গোল্ডেন না 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 নাম নেয়া নাম নেয়া দরকার নাম নেয়া দরকার নেই নাম কাজ আজই বিজনেস করে যে এগুলো নাম নেবে না মানে বাজে বিজনেস করে যে প্রত্যেকটা সিনেমার সাথে এরা এরকম করে এত রাইট কিনে নিয়ে জিনিসটাকে পচাবে ভালো জিনিস হলে নেক্সট রাইস থাকলে রিমেক গুলো কে আটকে দেবে मार्शल क्षेत्र मार्शल सतर सिनेमा সেই মুভিটাকে কবে টিভিতে বা ওটিটিতে যা টিভিতে রিলিজ করলো হিন্দি ডাব করে চার বছর পর চার চার বছর পর একুশে এসছিল একু না বাইশে এসছিল তাহলে তাহলে এত চার বছর লিটারেলি চার বছর মুভি তো লোকে দেখবে না কারণ মুভি তো পুরনো হয়ে যাচ্ছে আর এদের কাছে এই তো ম্যাটার করে না এরা নিজেরা নিজেদের নাম খারাপ করছে এদের কাছে একটাই অ্যাসেট পড়ে আছে একটা কি দু তিনটা অ্যাসেট আছে আল্লু অর্জুন ছাত্রবাসে <laughs> 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 মুম্বাই বাকিটা পরে আসছে এবার ওই 
আর কি তো সবের চাপাচাপি থেকে জিনিসটা বেরিয়ে না যায় সমস্যাটা ওখানে লিটারেলি মানে যে টিমটা অ্যাকচুয়ালি ওদের ব্যাকএন্ডে কাজ করছে আমরা শুধু যারা হিন্দি রাইট কিনছে বা হিন্দির রাইট মানে ডাবের রাইটের সাথে রয়েছে তাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই মানে এটা যে মেকার্সরা আছে মেকার্সদেরও কোনোদিনও মানে ওরা ওইভাবে জিনিসটাকে নিয়ে অ্যাপ্রোচ করছে না যে আমরা ইয়েতে নিয়ে যাবো নর্থের সাইডে নিয়ে যাবো বা সেখানে গিয়ে ঠিকঠাক একটা বিজনেস করার প্ল্যান করবো মানে বিক্রমের টাইমে কিন্তু ওটা হয়েছিল বিক্রমের টাইমে লোকি বিক্রম এরা এসছিল কাবিল শর্মা তো এবারে যে জিনিসটা হয়েছে মেনলি যারা মেকার আছে যেমন থালাপাতি বিজয় ইনক্লুডিং থালাপাতি বিজয় এরাও চাই প্রথমে তো মানে প্ল্যান ই ছিল না ইয়ে থালাপাতিটা শশাঙ্ক <laughs> 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 ক্ষেত্রে থালাবাদির ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম যে থালাবাদি প্যান ইন্ডিয়া ভাবেনি থালাবাদি প্যান ইন্ডিয়া চায় যেতে তুই যদি বিশটা টাইমে ও নীলসনের সাথে যে ইন্টারভিউটা দিছিল ওটা মনে করে যেতে বলেছিল যে আমি নিয়ে যেতে চাই নিজের তামিল ইন্ডাস্ট্রিকে গোটা ইন্ডিয়াতে নিয়ে যেতে চাই নিজের তামিল ইন্ডাস্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই বাট ও হয়তো মনে করে যে লিও সেই সিনেমাটা নয় মানে লিওর মধ্যে হয়তো সেই পোটেন্সিয়ালটা দেখতে পায় না বা ও হয়তো অন্য কোনো অ্যাপ্রোচে যেতে চায় মানে কোন হয়তো বাহুবলির মতো হিস্টোরিক্যাল ড্রামা হলো বা লার্জার লাইফ কিছু হলো কেজিএফ টাইপ এর জানা নেই ভাই আমার আমার জানা নেই মানে যার উপর গোটা ইন্ডাস্ট্রি ভরসা করতে পারছে তাকে কেন নয় আর মানে তার সাথে তোমার ওই যে কেমিস্ট্রি খুব খারাপ সে রকম তো নয় একটু তো ভরসা করাই যায় লোকের উপর এবার টিয়া থালাবাদি দোষ দিলাম থালাবাদি দোষ डेफिनेटলি আছে ও বললেই হয়ে যেত গোল্ডম্যানকে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে দোষটা তো হচ্ছে প্রোডিউসারে লোকি কতটা আর করবে লোকির হাতে তো সবকিছু নেই লোকি ডেফিনেটলি ট্রাই করছে এবং ইভেন্ট আমার কাছে ইন্টারনাল নিউজও আছে যে একটা অডিও লঞ্চ প্ল্যান করছে তেরো তারিখ মোস্ট প্রবলি তেরো বা চোদ্দো তারিখ একটা অডিও লঞ্চ হবে আর আর আরও তিনটে গান আসবে লিওর আর একটা আই এম স্কেয়ার্ড বলে গান আছে যেটা লোকি বলছে যে লোকির পার্সোনাল ফেভারিট লিও অ্যালবামের মধ্যে দেখা যাক নেক্সট গানটা মোস্ট প্রবলি কালকে চলে আসবে একটা গান ফাসিল <laughs> <laughs> আমি 
रोहिणी हल भेजे 
এই মুভিটা জাস্ট অ্যানাউন্সমেন্টেই কত হল ভেঙে যাবে তার ঠিক নেই যখন চলেছে লোকজন এত নিচে যে তারা যাদের প্যান্ডা ফাটিয়ে যা নিচে যে বাংলাতে ডাব হয়েছে মানে বাংলাতে রিমেক হয়েছে মিটুন্দা করেছে এ নামে গুরু নামে গুরু নাম আছে মুভিটা ওটা ওটা অ্যাকচুয়ালি রজনীকান্তের সিনেমা বাসা বলে বাসাটা স্টোরি লাইন একদম সেম মানে হিস্ট্রি অফ ভায়োলেন্স এর সাথে কাইন্ড অফ সেম সিমিলারিটি স্ক্রিন প্লে वाइज বা স্ট্রাকচার वाइज তো এবার বাসা মুভিতে একটা পোরশন আছে বাই গুরু মুভিতেও আছে যে পোস্টারে বেঁধে রজনীকান্তকে মারছিল মনে করো গুরু মুভিতেও আছে सेम যে মিটুন দাকে পোস্টারে বেঁধে মারছিল বুঝলে নেপোদা হেভি মারছে হেভি কালার ছিল এবার তখন রজনীকান্ত পি কে কত হল ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে তোর আইডিয়া নেই স্ক্রিন ধরে ছিঁড়ে দিয়েছে লোকে ওই সিনটা মুভি দেখে নে আর মুভি দেখে বেরিয়ে চলে এসেছে তারপর থেকে রজনীকান্তকে আর কোনো সিনেমা তো মার খেতে দেখানো হয় না মানে ওই রকম ভাবে মার খেতে দেখানো হয় না যে রজনীকান্তি শুধু মার খেয়ে যাচ্ছে উল্টে মারছে ওরকম কোনো সিন দেখানো হয় না ইভেন পেটটা মুভি আছে পেটটা মুভিতেও দেখবি রজনীকান্তকে একটা সিন আছে যে একটা করিডোরের মধ্যে রজনীকান্ত নানচারটা নিয়ে ঢুকছে পুরো সামনে গ্যাং আছে পুরো ভিলেনদের সেখানে গেটটা বন্ধ হয়েছে ওখানে কাঠ হয়ে যাচ্ছে তারপরে কাঠ করে অন্য সিনে দেখাচ্ছে যে রজনীকান্ত পুরো রক্ত বক্ত মেখে আছে মেরে দিয়েছে ওদেরকে ভাই রজনীকান্ত তো মার খেয়েছে ওখানে কিন্তু অ্যাকশন সিনটা দেখায় নেই যে রজনীকান্তকে মেরেছে ওরা ওই সেম কারণে দেখাতে পারে না যে হল ভেঙে দেবে চান্সরা তো এই এই ভয়ঙ্কর লেভেলে রে চলে তুই কি জানি কত ছাড় না আমরা তো বাচ্চা আমরা আর কোথায় কত দূর যাই হোক তো হ্যাঁ হিন্দি ট্রিলি আমাদের এখানেও চলে যাব হ্যাঁ এখানেও চলে যাব স্বপ্নে স্বপ্নে চলে মাছের ঝোল আছে ডাল বাতি চুরমা আছে চুরমা চচ্চড়ি সরি কারণ এখানকার হল মালিক লিটারেলি বাংলা সিনেমা লাগাতে চায় না
রামায়ণ তুই এরকম লোককে কথায় কথা চাটা বন্ধ কর একটু তোকে বারণ করছি লোকে যখন তোর দিকে অ্যাটাক করছে না তোর অ্যাটাক করার দরকার নেই যতক্ষণ না দরকার পড়বে কেমন লাগছে বল কি হবে কারণ নিতেশ তিওয়ারি ভালো প্রমিসিং ডাইরেক্টর যতটুকু জানি যতটুকু কাজে মানে জঙ্গল বা সিচোরে বা আর কি করবে আরো কিছু একটা করলো আমি নাম বলে আর কি একটা হয়েছে নাম বলে আছে আমি ওই রিসেন্ট কি হলো রিসেন্ট তো রে করলো ওই বাওয়াল করলো বাওয়াল মানে বাওয়াল করলো মানে বাওয়াল সিনেমার নাম বাওয়াল করে না অ্যাকচুয়ালি বাওয়াল করে তো হ্যাঁ বাওয়াল মানে মুভিটা অতটা ভালো লাগে না বাট আগে দাঙ্গাল বা ছিচোরে দেখে পোটেনশিয়াল আছে ট্রিটমেন্ট वाइज কিন্তু অনেক বেশি মানে যে টাইপের ওটা কন্টেন্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ট্রিটমেন্ট টেকনিক্যাল কি বল নেট শেষ হয়ে গেছিল ওয়াইফাই নেই গরিব মানুষ সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে ওয়াইফাই কিনবো বাড়িতে একশোটা সাবস্ক্রাইবার হলে একটা ওয়াইফাই কিনবো বাড়িতে কথা দিচ্ছি আমি ঢুকলে সারা রাত শেষ হয়ে যাবে চুপ কর অনেক কিছু কিছু <laughs> 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 আমি কালকে শুনছিলাম যে 
যেখানে যা দরকার যেমন একটা খাবারের টেস্ট বেড়ে যায় সেম ভাবে এটা স্লোলি কুক করে যায় ফলে খাবারের যে স্বাদরা সেটা অ্যাকচুয়ালি ফুটে আসছে নামে শুধু ওই চারটে সারাদিন অনিরুদ্ধ শুনে দুটো বিজিএম লাগিয়ে দিলাম ওরকম না অ্যাকচুয়ালি বিজিএম এ কেটে যে অ্যাকচুয়ালি এফোর্ট দিয়েছে যে বিজিএম টাকে কিভাবে ক্রাফট করতে কোথায় হাই কোথায় লো মেনটেন করেছে জিনিসটা যে বানিয়েছে হ্যাডসপ ভাই দারুণ বানিয়েছে মোস্ট অবলি অমিতা বানিয়ে পিস রেড এর টেলারে মানে ওই প্রত্যেকটা মানে দীপাংশু দার কাজগুলো কত মানে কত সুন্দর মানে দীপাংশু দাকে আলাদাভাবেই প্রোটেক্ট করছে হ্যাঁ কমেডি পোর্শন আছে দীপাংশু দা কিন্তু ওই যে একটা মেন্টালি জিনিসটার মধ্যে একটা স্ট্রাগল চলছে দীপাংশু দার মাইন্ডে ফুল খিল্লি নেই সোজা কথা ফুল খিল্লি হ্যাঁ হ্যাঁ কি ভাই যেমন মাল ফাল গিয়ে ফুল খিল্লি করে ওটা নেই হ্যাঁ মানে একটা মেন্টাল স্ট্রাগল দেখা যাচ্ছে ক্যারেক্টারটার মধ্যে ইমোশনালি ক্যারেক্টারটা ভেঙে যাচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে মাঝখান্ত <laughs> খারাপ হবে ভালো হবে আমরা নিজেরা লিটারি ক্রাফট করতে পারবো না হয়তো এরকম ভাবে যদি মানে ট্রাই করতে থাকে সবাই তাহলে আস্তে আস্তে আশা করছি এই লোকগুলোকে যদি ভালো <laughs> যদিও আমরা বাচ্চা বুঝি না কিছু তাও ফোনের কথা তো বলতেই পারি যাই হোক তো এরপর ঋতকে আশা করছি আর পাওয়া যাবে না কারণ ঋত রিচার্জ করা দেখা যায় ঋতের ও নেটসেস হয়ে গেছে
professionalism. সেখানে অনুপম গান গায় একই জিনিস শুনে যাচ্ছি নতুনত্ব কি আছে এর মধ্যে মানে রূপঙ্কর গান গাইলে অনুপম মানে মিউজিক ডিরেকশন করে অনুপম না থাকলে ইন্দ্রনীলা গুপ্ত মিউজিক ডিরেকশন করে ভালো লাগছে না কিন্তু তারপরে গিয়েও তারপরে গিয়েও যারা ধর মানে আমি <laughs> সেক্ষেত্রে চুপচাপ আসবি ঢুকে যাবি কথা বলবি আবার বেরিয়ে যাবি আবার ঢুকে যাবি এসে মাঝখান থেকে থামিয়ে দিবি না তোকে বলে রাখছে তোকে তো আগে থেকে শিখিয়ে রাখতে হবে সবকিছু অনেক কিছু 
আমরা বাচ্চা ছেলে অ্যাকচুয়ালি এটা সত্যি হ্যাঁ যাই হোক বাট রিত রিত তো লিটারালি বাচ্চা বাচ্চাদের মতো করে আছে এবার ও কোনি জিবা এবার ওভারঅল মানে জিনিসটা মানে হলে যদি এক্সপেরিয়েন্স করতে যাস তুই পূজোর সময় ভালো চলবে রমরমিয়ে চলবে কারণ মাস মোমেন্টের নামে দু চারটা মাস মোমেন্ট দিলেও লোকরা এনজয় করবে পূজোর সময় লিটারালি লোকে ভাইবে থাকবে সেই তুলনা এবার আর এখানে প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে গণপাতের ট্রেলার দেখে নিয়েছি আজকে একটু আগেই তো সেই তুলনায় মানে এইটা ভালো চলবে আর লিও যেহেতু রিলিজ পারছে না যদি লিও রিলিজ পেতো তখন চাপ হতো সিরিয়াস মানে লিও প্রমোশন করে যদি চাপ রিলিজ করতো সিরিয়াসলি চাপ হতো কিন্তু যেহেতু লিওর প্রমোশন করে নে যেখান থেকে দেখবি ব্লাডটা ধরে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যে ফার্স্ট গ্লিমস টা দিয়েছিল যে একটা স্ট্যাচু আছে ওই পার্টটার কথা আমি বলছি বাট আসছে <laughs> 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 দেখবি <laughs> এটা মানছে দেখাচ্ছে এই সাইড গুলো পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে ঠিক আছে বাট ভিলেনের যখন তোর হেঞ্চম্যান গুলো আসলো টাইগার কে নিতে তো তখন দেখবি ওরা যে জিপটা এসছে ওটা কিন্তু পুরনো মডেল টাইপের দেখিয়েছে ঠিক আছে ড্রেস গুলো ওরকম মানে এমন না যে যেহেতু ফিউচারে আছে কিছু একটু ফিউচারিস্টিক টাচ রাখলো যেটা আমাদের তোর তোর ইয়ে কালকিতে দেখেছি যে বুঝতে পারছি যে এটা অনেক ফিউচারে আছে তো অনেকটা ফিউচারিস্টিক টেক নিয়েছে বাট এটাতে কিছু তো টেক নিতে পারে না কারণ দেখ টোয়েন্টি সেভেন্টিও কিন্তু কম না এখন টোয়েন্টি থ্রি চলছে ডিপ্রেশন সেটা মনে হল যখন বাঘিতে হয়েছিল যে কেলানি খাওয়ার পরে আবার ফাইটিং শিখে গেছে হ্যাঁ হিরো 
মানে ব্যাপারটা হচ্ছে সুলতান ঢুকিয়েছে হিরো পান্তি ঢুকিয়েছে বাঘি ঢুকিয়েছে দিয়ে মিক্স করে দিয়েছে একদম সুলতান এর যে রেসলিং এর পার্টটা আদি পুরুষের VFX ঢুকিয়েছে কন্টিনিউ কর না ওর থেকে খারাপ ভাই দেখবি ওতে যে মানে জ্যাগটা লাগে বাট অতটা মানে জ্যাগটা জ্যাগরে পার্টটা ভালো লাগে না দেখ আমার পার্টিকুলার জ্যাগরে পার্টটা বহুত বেকার লাগে যে ওটা মানে আননেসেসারি ছিল দেওয়া যখন মানে জিনিসটা যেহেতু ফিউচারিস্টিক দেখাতে একটু পলিশ থাকা দেখানো দরকার না ওটা আমি <laughs> গণপতের বাজেট আড়াইশো করোর আয়ালান এর বাজেট একশো কুড়ি কোটি বলছে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আমার তো জাদুর লাগলো ওদেরকে দেখে 
बहुकाल हरर सिनेमा बहुकाल मान लिटरल लास्ट हमें भलो हरर सिनेमा देखते पे भूत चतुर्दशी हिंदी बोल दो जल्दी जल्दी अभी जान निकलना है हमको पानी निकलना है अभी हां साइद कपूर एटा सिनेमा सा कोदा जे पूजा एंटरटेनमेंट वेंचर्स सदे एटा माइथोलॉजिकल एपिक ड्रामा होबे हम्म और कोनो इंफॉर्मेशन नहीं एटा रोपरे और और ट्विटर एकटा चुतिया बजल जे सालाडा डन के टू प्रीमियम ओटा ने को जे बोला नहीं लोग तो चुतियाई है हमारे में सालाडा डन के डन के डन के लोग तो हमारे में तो चुतियाई है आज नहीं और तो रीमेक माने डायरेक्टर तो नीचे ओरम बोलछे कि उग्र में नहीं है उग्र में रीमेक डन के रीमेक ता होले सालाडा एका गानो रीमेक होले डन के रीमेक ठीक है जे ना जे डायरेक्टर से नीचे सिनेमा नीचे रीमेक बना किछु तो कोदा बोन से के रिबिल्ड करा चेष्टा करछे हिरानी जीवने रीमेक बनाय नी एकटा बायो बिग बनी जे रीमेक करे देखो ना की आछे रीमेक सीन्स आछे छोटा मूवी रीमेक ना छोटा मूवी है ना होते बड़ माने वॉल वॉल लाइनर तो तुले जे बाकी नीचे पॉइंट ऑफ व्यू छोटे बात जाय हो तार पड़े आर मगे जाने का आर की आछे हां हां उठे हटात कर সেটটা পড়া চা হঠাৎ করে উঠে গেল জুতোটা খুল দুটো থাপ্পড় জুতো খুলে জুতোটা লিটারলি গালে লেগে গেছে ছেলেটা ছেলেটা জুতোটা ফেরতও দিল না বেরিয়ে গেল চ্যাট না আমার মনে হয় ফিজিক্স ফিজিক্স वाला যে ম্যামটা আছে ওর হয়তো ক্লাস ছিল সাবস্টিটিউশন ওই ছাত্রটা ছিল আমার এত কিছু মনে হয় না আমার সোজা কথা যেটা মনে হয় মাঝে মাঝে এরকম হওয়া উচিত আছে কারণ এডুকেশন সিস্টেমটাকে বিজনেস বানিয়ে দিয়েছে হ্যালো বাচ্চো बेड़ाई कैमरार दिखे तक कथा तक पडकस्टर चेष्टा कर दिखे तक कथा बोल बोल कार्ड किसी मैसेज दे आता है इल्ली इट आउट इट आउट ठीक है बस आउट एंड वाच पीस सेट प्लीज हाँ हाँ सब भाई प्लीज दोया दोया कोडे दोया कोडे आमी आठ के गए थी जो दियो आमी हाथ जोड़ कोडे बोल ची ताऊ हाथ जोड़ कोडा देखा जाता है नेगन आमी आठ के गए थी दोया कोडे पीस रेट देखूँ वाच पीस रे� पीस आउट आमी जब उनको डे हाथे माता हाथ दे बोली पीस आउट और हम भाई बोलते हैं आपने ना देखते बच्चन ना वीडियो बहुत ऐसे कर चुके हैं पीस आउट